Ya estamos de vuelta con ustedes, seguimos platicando sobre la Champions League que este sábado a las será a la, a la una de la tarde, una cuarenta y cinco, una cuarenta y cinco, como a la misma hora en la, en, la, en la que se han venido dando todos los partidos, todos los de la Champions, de la Champions, este pues se, se van a ver. Afortunadamente no son en martes ni en miércoles donde todo el mundo pues, puede estar chambeando claro, o, o lo está viendo en la oficina o quién sabe cómo le hacemos. Pero en este caso pues va a ser en sábado. Vamos a tener la oportunidad de, de, de verlo, ¿no? La gente. Pero ustedes, que son pues que les gusta el fútbol, que son apasionados, ¿por qué recomendarían a, a, a alguien que no es tan clavado decirle vete a este partido? Híjole, yo creo que tiene muchísimos puntos, ¿no? Eh, suéltelo, al suéltelo. que no le guste el fútbol, yo creo que va a disfrutar un buen partido. Es todo un ambiente, lo que decíamos, la tribuna, cómo se va a pintar un lado todo blanco, el otro rojo y blanco. El espectáculo previo que hacen también es muy bonito. Todo lo que tiene que ver con eso, eh, el partido va a ser interesante, se va a sufrir eh, hasta los 90 y tantos o 120 minutos o penales. O sea, de que va a haber emoción, lo va a haber. El término también de que se presta precisamente que sea en sábado a juntarte con la familia, a la cervecita, a la botana, a la comida. Entonces, creo que es todo. Así como en el Super Bowl mucha gente eh, se junta para verlo, entre comillas. También la final de la Champions, mucha gente dirá, yo no sé quién juega, pero me reúno a, a disfrutarlo. Y el otro punto, ahí lo, lo tocamos de repente de, de Rosón, muchas mujeres... El atractivo que tiene pues son los futbolistas, ¿no? Sí. Mí, yo tengo también a mi hermana que me dice, yo, quiero, yo le voy al Real Madrid, pero pues el Atlético tiene a estos dos futbolistas que no estaría mal que ganaran, ¿no? Entonces, tiene de todo para, para uno también, si le gusta el fútbol o ya cuando termina, pues las novias o esposas de los futbolistas que pasan ahí luego, pues también ahí se da uno el taco. Te, hay, hay de todo. Yo tenía una amiga que, le, que me decía, a mí lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta son los tiros de castigo, porque en la barrera <risa> tienes para escoger. Exactamente. <risa> Aparte, los, los tipos que se ponen la barrera, pues pues deben de ser como los más valientes. ¿no? Sí, sí, sí. Este, bueno, ahí los del Monterrey, la, la, creo que no se vieron muy valientes esta última vez, pero bueno. Sí. Este, Tú, Vidal, ¿por qué la gente debe de ver eh, esta final de la Champions League Barcelona? Digo, perdón, Real Madrid. Real Atlético. Este, Atlético de Madrid. Bueno, yo creo que... Ah, y, su, y sus pronósticos ahorita. Que, que son dos formas de ver la vida distintas pero y sí. dos formas de llegar al éxito distintas. Okay. Recordando al Cholo Simeone de, de jugador, pues no era un tipo fino para jugar. Pero era un tipo que no te daba un metro. Si jugaba de medio de contención, estaba mordiendo, mordiendo. ¿Dónde jugaba? Él pasó por, por, por muchos Atlético, equipos. Por, que sí. fue, por supuesto, uh -huh. lo, lo recuerdan Cholero. mucho en el Atlético. En el Sevilla, en España, en el Inter de Milán. Uh -huh. Entonces, ¿En eh, Argentina de dónde salió? En Argentina estuvo, estuvo, en, River, estuvo, en, ¿no? estuvo en River. Dirigió a River. Fue sí. campeón ah, con, gallina, con River Plate. Gallina, exactamente. Gallina. Sí, fue gallina. Y eh, el tipo no iba demasiado al frente. Pero sabía perfectamente cómo meter un pase filtrado y cómo ahora dar a la defensa. Okay. No llegaba demasiado al frente, pero cuando iba por arriba era letal, ¿no? ¿Qué es lo que lo lleva ahora a, a ser exitoso con el Atlético de Madrid? Esa determinación, esa disciplina que muestra al, al defender, al, al aprenderse perfectamente la tarea que cada uno de los jugadores debe hacer dentro del campo y atacar poco. Pero bien, y lo vimos el otro día con, con, el, con el Bayern Múnich. Sí. ¿Quién metió el gol? Griezmann. En una jugada perfecta para, para el Atlético sí. de Madrid. Apretar, robar y pum, hacia adelante. ¿no? Muy vertical, sí. Exactamente. Como un, como un escorpión, ¿no? Exactamente. Probablemente letal. el, 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 el escorpión letal, ¿no? probablemente pase rato sin moverse, pero en el momento justo, pum. Te va a picar. Y te va a matar. Por eso da mucho miedo. Exactamente. Atlético, por, eso, por eso esa Cuando disciplina. Cuando más ¿no? parece, es cuando más te debes de. Exactamente. Sí. Y, y del Real Madrid, una, una forma de ver las cosas de Sidán eh, mucho más relajadas, pero siempre respetando el, el, el buen toque, ¿no? Siempre teniendo la alegría de jugar al fútbol, que fue lo que, lo que hizo la diferencia entre Rafa Benítez y él. Y que tácticamente el Real Madrid probablemente no ha cambiado tanto. Lo que sí ha hecho Zidane es eh, quitar esa confusión de James, Cisco, Bale, Cristiano, todos en el mismo medio campo porque al final no hay espacio para, para tantos para jugadores todos. que además lo hacen en una posición muy, muy similar. ¿Qué hace? Toma y pone a Casemiro, un tipo con tensión duro, 
eh, nato, nato sí. le devuelve ese corazón, esa, esa, esa fuerza al, al medio campo del Madrid y los encargados de distribuir más el balón son por un lado Cross y por el otro lado Modric para dejar completamente el frente libre a eh, Bale Cristiano sacrificando a Benzema para que venga y haga las funciones de pivote o que baje y ahí la retenga ¿no? entonces dos formas distintas de, de, de ver la vida dos formas distintas de llegar al éxito y que ninguna está peleada con la otra yo creo que eso para los para, para los que no, no son tan aficionados al fútbol es interesante que lo vean ok y tu pronóstico Vidal yo creo que 2-1 el Atlético de Madrid. ¡Eh! Hey, ¡Muy bien! <risa> ¿Usted, Javier? ¿Tú, tú? No, yo Gerard, Gerard, Gerard. Gerard. <risa> yo, yo dije acá. No, no, el Toluco no. El Toluco ya sabemos que le va al Atlético de Madrid. No, yo creo que sí. eh, va a ganar el Real Madrid eh, 2-0. 2-0, 2-1. Yo voy con el Real Madrid. 2-0, 2-1. Órale. Es que yo, yo le voy al Real Madrid, entonces no, ¿Tú no le vas puedo, al Real Madrid, no puedo okay, okay, dispararme no, yo, yo, pie, no, claro. yo no, yo, yo, a mí eh, Real Madrid y Atlético pues, merecen mi, sí, todo mi respeto, pero yo bien. no soy fan de ningún equipo sí, de, de España, cambian, pero sí soy más de, del Real Madrid. Pues muy bien, entonces, a tú? ver, yo pues el Atlético, ¿no? <risa> yo, yo, yo soy fan de, no, de, más bien me gusta la filosofía Simeone. Sí. No, me gusta, me gusta este, esta forma de ver la vida aguerrida, este, que no se deja, que le, le pone la cara. Siempre ir cuesta arriba, ¿no? Ajá, le pone la cara a, 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 los, a los más grandes y sin Exacto. ninguna pena, sin ninguna. Sí, sí. Este, re, nada, sin nada, ¿no? Yo me planto en, en Barcelona, yo me planto en Alemania, este, eres el mejor entrenador eh, el, el, el del Bayern Múnich y. y, y, y no me importa, ¿no? Yo te voy a ganar. Claro. Eso, esa es, esa es, la, es la mentalidad que, que ha hecho grande a Simeone y que es la, 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 la mentalidad y la forma de jugar y de comportarse del, del aficionado colchonero, ¿no? Porque en Madrid se sabe inferior, ¿no? Uh -huh. Se sabe inferior, así lo asume y por eso eh, esta forma de... de, de to, todo, esta, todo este mundo que rodea a Diego, eh, Diego Pablo Simeone le vino perfectamente Perfecto, claro. al, al, al aficionado. Además se lo merece. Por después supuesto. De, después de haber echado al Barcelona y al Bayern München. Al München también. Creo que se lo merece. Exacto. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. A ver el, el, la Champions este sábado a partir de la una de la tarde. Yo creo que desde las nueve y media sí. de la mañana. Sin duda. Van a, estar los a las once, yo creo. Sí, ¿no? ya, sí, todo Entonces, va a estar ahí. Exacto. Este, bueno, pues ya está. Muchísimas Venga. gracias. Y, gracias, Tito. Y acá seguimos. Déjenme decirles que. Antes que cualquier programa radiofónico de, el mundo. de esta ciudad y del mundo y del universo, nosotros ya hablamos de, de la Champions aquí. En el Venga, mi Adiós, buenas Venga, noches. Gracias. Chao.